اینجا استودیو دیدار نیوز است برنامه زاویه کمتر از ده روز مانده به انتخابات مجلس دوازدهم و خبرگان رهبری جریان اصولگرا در حال رقابت داخلی هستند تا شاید مانند سال 98 به یک فهرست واحد برسند جبهه اصلاحات برای چندمین بار اعلام کرده که نه مشارکت می کند و نه تحریم اما در این میان 110 اصلاح طلب و میان رو با امضای بیانی تحت عنوان روزنه گشایی معتقدند باید در انتخابات شرکت کرد و هیچ فرصتی را دست نداد امروز در اینجا دو مهمان داریم علی اصغر شفیعیان مدیر مسئول سایت انصاف نیوز و روزنامه نگار و از امضا کنندگان بیانیه 110 امضایی روزنه گشایی و معتقد به مشارکت و حسین جعفری پژوهشگر دینی و مخالف مشارکت در انتخابات پیش رو خوش آمده جناب آقای متشکرم از شما رفیان خوش آمده ممنون هستم جعفری همیشه درست میگم بعد شما هستیم در 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 ما جناب آقای شفیان جناب آقای جعفری وقتمون وقت همون پنج دقیقه است یعنی هر نفر پنج دقیقه فرصت داره حدودن یه چهار تا پنج دقیقه البته اگر بحث جای رسید که نیاز بود یه پنج دقیقه هم آخر ما اضافه میخونیم به برنامه فقط بفرمایید شما کدومتون شروع میکنید؟ آقای شفیان شروع میکنم. اصلا امکان نداره آقای شفیعی. نه من بدون تعارف داره میگم. اصلا امکان نداره. من بدون تعارف داره نه من شما هستم. خیلی خوب. عزیز. اجازه بدید من پرسش شما بپرسم. خیلی خوب متشکرم. جناب آقای جعفری در انتخابات پیش رو دوستان ما در بخشی از احزاب اصلاح طلب یا در بدنی جریان اصلاحات از یک روزنه گشایی سخن گفتن و شما نسبت به این روزنه گشایی انتقاداتی دارید و در موردش مشارکت هم انتقاد دارید و در واقع مقالات و یادداشتایی که نوشتید هم در همین رابطه گویای همین مهم است چرا مخالف شرکت در انتخابات هستید من مجدد سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب شفیعی من حالا با من مقدمه عرض بکنم واقعیت موضوع اینه که این مناظره شاید به معنای مستلحش و متعارفش نباشه من اسمش رو میذارم مفاهمه در تلقی و نگاهی که من به این موضوعات میکنم اولا از خدا میخواییم که خیر عمومی برای مردم داشته باشه و آنچه که خیر هست از خلال نه این مفاهمه و گفتگو بلکه مجموعه گفتگوهایی که در سطح کشور اتفاق میفته مردم به یک جنبندی برسن و آنچه که اتفاق میفته ما حاصلش خیر و منفعت عمومی برای همه مردم باشه و این اعتقاد دارم همه کسایی که در این اوضاع و زمان وارد این نوع کنشگری های اجتماعی سیاسی میشن حتما قرعه فال به نام دیوانگیشون زده شده و الا دلیلی نداره بخوان وارد این صحنه های پر مخاطره و پر استرس و پر خطر بشه اما من امروز رو واقعیت موضوعی این که میخوام از خودم و آنچه که ذهنیت فکری خودم خارج بشم اتفاقا میخوام کمک بکنم به دوستانی که دنبال روزن گشایی هستند میخوام ببینم که مخاطبینشون چه کسایی هستند مطمئنا مخاطبینشون در بهترین وضعیت از دوستانی که به انتخابات از بعد تکلیف و وظیفه نگاه میکنن نیست چون اونها مراجع فکری خاص خودشون رو دارن میخوام ببینم مخاطبین اینها اگر امروز قرار بود در برابر آقای شفیان و دوستان هم فکری ایشون قرار میگرفتند چه استدلالاتی داشتند که بتونن رازیشون بکنن برن رأی بدن اتفاقا و در خلال همین گفتگوها ایار سنجی بشه من تصورم اینه که در مورد رأی دادن در هر سطحی مجلس شورای اسلامی، خبرگان، شورای شهر، حتی شوراهای محلی دونو روی کرد هست آیا ما بگیم که رأی دادن و یا رفراندوم اصلا رأی دادن حق است یا تکلیف اونایی که میگن تکلیف خب راحت میگن که ما معمور به تکلیف هستیم نه معمور به نتیجه اصلا کاری نداریم به نتیجه میرسی یا نمیرسه فکر میکنم تخصصا این بحث تکلیف از بحث امروز ما خارج خود به خود ممنوع رو باید بذاریم برای اینکه ما رای دادن رو حق میدانیم برای مردم 
نکته دومی که قابل بحث هست و من به اجمال میگذرم اینه آیا رای دادن یک شکل وجود داره برای اعلام اعلان و ابراز یعنی ما برای اینکه رعی بدهیم یا از این حق رعی استفاده بکنیم حتما باید بریم یه صندوقی رو پیدا بکنیم یه برگه ای بنویسیم توش بزنیم یا برای ابراز اعلام و اعلان راه های دیگه هم هست که می شود رعی مردم رو فهمید و مردم رعی خودشون رو اعلان بکنن اونجا نکته سومی که به نظرم مهم جلوه میکنه اینه در پس این اعلام یا اعلان رأی ما به دنبال هدفی هم هستیم یا اینکه نه فی نفس ذاته اگر ما برویم از این حق خودمون استفاده بکنیم پس بردیم به عنوان مثال یک وقت است که ما میگیم گفتگو موضوعیت دارد یا طریقیت در مورد گفتگو میگن هم موضوعیت داره هم طریقیت آیا در مورد رای و رای انداختن خودش موضوعیت داره یا اینکه نه ما رای میدهیم به یک هدفی برسیم اگر پاسخ ها این گونه باشد که حق است انداختن داخل صندوق تنها راه اعلام رای نیست چه بسا رای ندادن هم نوعی اعلام رای هست و سه ما به یک هدفی میخوایم برسیم اون وقت نتیجه منطقی این حرف اینه چه در ابراز رای به صورت انداختن رای در داخل صندوق و چه در شرکت نکردن و ننداختن رای در صندوق و در شکل حادش فرض کنید تحریم این که موفق هست یا نه این که درست هست یا نه ناظر به اون هدفه ما چه هدفی داریم آیا این رای که انتخاب کردیم ما رو میرسونه به اون هدف یا نمیرسونه به اون هدف یعنی این خیلی نکته است به همین دلیل استدلال همه کسانی که میگن حق است پس باید رای داد و به عکس حق است پس نباید رای داد ابتره باید بررسی کرد رای با چه شرط و شروطی و برای رسیدن به چه هدفی و رای ندادن با چه شرط و شروطی و برای رسیدن به چه هدفی در اتفاقا مقایسه بین این دوتا راهی که پرمنفعتتر و کم ضررتر هست او می شود راه درست کنشگری مردم از نظر شما اون راه درست چیه؟ ببینید من واقعیت موضوع اینه که از این جهت که به اندازه کافی فکر می کنم این قسمتی که مخصوصا فضای اجتماعی جامعه انقدر مملو و از این هستش که بگن رأی نمی دهیم الان دوستانی که تا جایی که من میشناسمشون غریب به اتفاقشون شاید حتی در توصیفات کارا اگر برسیم با هم ببینیم خیلی مشترک هستیم این دوستان در این جناهبندی حالا معتقد هستم میخوایم روزنه کشف بکنیم و روزنه بگوشه من فکر میکنم اگر اجازه بدیم چون این قسمت به اندازه کافی تو فضای مجازی غیر مجازی داره صحبت میشه اگر این دوستان بتوانند استدلالات خودشون رو برای رأی دادن بیان بکنند و من هم در حد توان بتوانم در حقیقت وارد یک بحث چالشی بشم ببینم اصلا این تناسب وجود داره یا نداره خود به خود راه بدیله به وجود میاد یعنی حالا تو بحث فکر میکنم بحث وقتم بخش اول تمام شد من فکر میکنم که اگر نقطه آخرم اگر به این برسیم که رأی دادن ما رو به هدف ما نمیرساند ولو اینکه راه بدیل نداشته باشیم عقل میگوید توقف چون یقین داریم این راه ما رو نمیرسونه شبیه این میمونه پدری از سیگار کشیدن بچهش معیوسه میزنتش بدتر میشه یه کسی میاد میگه بزنی بدتر میشه میگه خب من نزنم چی کار کنم میگه من نمیدونم چی کار باید بکنی ولی میدونم زدن غلطه عقل میگه وایسید یعنی اگر ما امروز به این نتیجه برسیم با همین اهدافی که دوستان داره تعریف میکنن رأی دادن فرض بکنید مذراتش بیشتر از منافعشه عقل حکم میکنه نباد داد ولو این که رای بدیل رو هم نتوانیم انتخاب کنیم جناب آقای شفیان از دنیای نور بعد از انقلاب از پشت کوههای تاریکی به روزنه رسیدیم از روزنه به روزنه چرا؟ 
من برخلاف جناب آقای جعفری سفر صدی نگاه نمی کنم اگر شما سفر صدی نگاه بکنید به این نتیجه می رسید که الان رای دادن نتیجهش حتما سفر هست از نظر حضرت عالی بنابراین مقایسهش می کنید با اون اون چیزی که مثال زدید که پدری که برای اینکه بچهش سیگار نکشه اون رو کتک میزنه اما میدونه که فایده ای هم توی اون کتک زدنه شاید وجود نداشته باشه هرچند در اون مورد هم شاید تنبیه بدنی که ازش قبلا یک نتیجه ای گرفته است که فکر میکنه اون بچه به خاطر اینکه همین کتکه رو فقط نخوره شاید از این بعد یک تنبیهی هستی که به حال دیگه جلوش رو بگیره شاید اما در مورد انتخابات خب به هر حال سن از تالی طوری است که انتخاباتی رو انتخابات هایی رو تجربه کردید که من بعید میدونم نتیجه رو شما صفر بدونید مثلا با آقای خاتمی رأی دادیم دو دوره و من از اون فضا راضی ام در مجموع راضی سر جمع راضی هستم نمیگم جاهایش منفی نبوده نمیگم که مجلس ششم همش مثبت بوده 100 درصد نمیگم که حتی مجلس دهم 100 درصد مثبت بوده نمیگم که رو انتخاب روحانی 100 درصد همش نفع بوده نه اصلا این شکلی نیست اما حتما شما هم براش یک فوایدی رو در نظر دارید تو, ت... تو ذهنشون هست و کسایی که رفتن رأی دادن من مطمئنم عمومشون ازش فوایدی رو هم گرفتن مثل اون کتک زدنه نبوده که هیچ خیلی براشون نداشته یعنی صفر میبینن می اگر این شکلیست که من برداشتم این است که این شکلی هست بنابراین باید با گزینه دیگر هم شما مقایسهش بکنید اصلا امکان نداره که شما اگه بگید یه چیزی اینقدر در جمع مفید بوده بعد با هیچ راه حل دیگری مقایسش نکنید با رأی ندادن مقایسش نکنید من سوالم این است که آیا تحریم انتخابات دستاوردی دارد اون طبعاتی دارد چون طبعات هم شامل اون مثبت هاست هم منفی هاست طبعات اون رأی ندادن چی هست آقای جعفری رأی دادن یک کنشه رأی ندادن هم یک کنش اجتماعی است سیاسی است اگر این شکلی است که شما هم قبول دارید بنابراین کسی که این فعل رو انجام میده یا نمیده یعنی در واقع همون رأی ندادن رو انجام میدهد او یک کنشگر هست کنشگر در برابر تبعات اون کاری که داره میکنه مسئولیت داره خب حالا این موضوع مسئولیت چیز چیز جداگانه است اما تبعات که داره که به تبعات شما باید فکر بکنید این تبعات رو با هم دیگه مقایسه بکنید رأی دادن در همین این شرایط فاجعه ای که الان توش گیر کردیم که کسایی که صلاحیت داشتن ثبت نام نکردن خیلی هاشون که صلاحیت داشتن و ثبت نام کردن اونها خیلی هاشون رد صلاحیت شدن یا تایید صلاحیت نشدن هر چی یه کسایی الان باقی موندن توی این وضعیت آیا در هر حوزه انتخابیه ای من باید بررسی بکنم که آیا من تو این حوزه انتخابی کسی رو دارم که اقلیت اقل اون شرایط رو داشته باشه اون حد اقل اقل شرایط رو داشته باشه یا نداشته باشه تبعات انتخاب شدنش رو بررسی بکنم هر تبعاتی که داره رو و بگم آره اینقدر خیر داره خب حالا اگه رعی ندهم چه تبعاتی دارد مقایسه بکنم سر این چهار رسیدم آها کدوم بهتره اینی که مثلا وضعش بیشتره خب ما میرم به این, این کار انتخاب بکنم این انتخاب میتواند انتخاب یک نماینده ای باشد که یک حد اقل های کاملا مشخص که قبلا تجربه کردیم رو به دنبال داشته باشه یا رعی ندهم و تبعات رعی ندادن رو که حالا در مورد صحبت میکنیم رو با هم دیگه مقایسه بکنم تو این حوزه اگر زندگی میکنم این تصمیم رو بگیرم همین این شخص من شاید توی حوزه انتخابی دیگه زندگی بکنم و اونجا جور دیگه ای تصمیم بگیرم بر اساس شرایطی که اونجا هست کاندیده هایی که هستن و تصورم تصورم از اینکه چه اتفاقی میفتن اگر اون شخص انتخاب بشود
بله تشکر آقای شفیون اندازه صحبت کردن آقای اینجا دارن می‌بینید واقعا سود رای ندادن رو شما بفرمایید ببینید من سود را ببخشید تبعات یعنی شما سود و زیان بله دقیقا منافع و مزار بله من بخش اول هم عرض کردم این موضوع رو هم برای رای دادن بایستی دقیق منافع بله. و مزار رو شدید بله بفرمایید بله و هم رای ندادن بله. من الان وجه همت اولم رو گذاشتم که با بحث بکنیم دیگه برای اینکه یک شکل منطقی هم بگیره گام اول رو بذاریم بررسی منافع و مزار رای دادن بله. گام دوم بررسی منافع و مزار رای ندادن گام آخر مقایسه این دوتا و تصمیم نهایی برای مخاطب ببینید من الان پس وچه توجه رو گذاشتم منافع و مزار رای دادن رو یه بررسی اجمالی بکنم بله خوبه نکته به نظرم مهم اینه ما الان بحثمون در مورد کلیت روی کرده توصیهی که مثلا آی شفیان و دوستانشون و روزن گردان در حقیقت داره به مردم میکنند هست در کل کشور نه استثنائی و موردی فرض بکنید شما در یک دورانی در اگه اشتباه نکنم بعد از وقایی 88 در انتخابات مجلس اول عموما شرکت نکردن در میان دورهش تکره علی متحری مطرح شد یعنی او استثناست الان من در مورد اساس یک روی کرد میخوام بگم قاعده در مورد این انتخابات این دفعه با توجه سوالایی که حالا باز من مطرح میکنم به عنوان فکر میکنم خط کشایی است که میتونه کمکمون بکنه مزار و منافع رو تشخیص بدیم چیست استثنا که استثناس دیگه ولی اگر استثنا رو انقدر داره پخشش میکنیم که تبدیل به قاعده بشه خود دیگه قاعده شده است دیگه برگردم به سوال من میگم خب ما گفتیم هدفی حرف کاملا درستی داریم میزنه اگر کسی از من بپرسه آیا در 76 رأی دادیم پشیمونید ابدا 88 ابدا 92 ابدا 94 ابدا 96 اصلا چرا میگم اصلا یعنی اگر بدویم دوباره 96 هیچ دلیلی نداریم رأی ندیم بله چه دلیلی داریم رأی بدیم بگیم به خاطر اتفاقاتی که پنج سال بعد میفته مگه علم غیب داریم پس حرف حرف درستی اتفاقا همه حرف این هست ببینید شما من رو امروز نسل زدی تصور بکنید مخاطبای خودتون کسایی تصور بکنید من خواهم زبان اونها بشم اونا میگن آقا چرا در دوران خوش 76 گیر کردید در حالی که شرایط 76 دیگه وجود نداره اون زمان مقامات نظام رسما گفته بودن میزان مشارکت از اینکه چه کسی رأی بیاره برای ما مهمتر است الان وارد مرحله خالص سازی و خلوص سازی شدیم اینکه با نوستالژی اون زمان توصیه برای شرایط خالص سازی بکنید خطای معرفت شناسی و کنشگری سیاسی است من تصورم اینه که ما اولا توصیف بکنیم شرایط رو یعنی بگوییم که شرایط امروز واقعا شرایط 96 اگر تفاوت وجود داره بگوییم مثلا داره میگم وقتی سوال میشه که آقا انتخاب معنادار است جواب میدیم نه انتخاب مؤثر است میگیم احتمالا نه آیا کسایی که انتخاب میشوند میتوانند مؤثر واقع بشن میگیم لزوما نه اما چه بسا اگر قواعد بازی رعایت شود اگر داورها بیطرف بمانند اگر اقبال حاصل بشه و مجلس بروند اگر آنها که رفتن در مجلس بتوانند بر آنچه که گفتن استوار بمانند اگر بتوانند بر توصیه ها و منویات غلبه بکنند چه بسا بتوان روزنه ای را گشود خب مهی داری 
اگر 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 چه بسا بشود روزنه ای را گوشد حالا من سوالم اینه توصیف بکنید داست امروز وضعیت امروز وخامت یا خوب بودن امروز چیست علت این وخامت چیست و اینهایی که قرار روزنه گشایی بکنند رفتم دنبال هدفی که شما دارید میگید اینهایی که قرار روزنه گشایی بکنند با چه هدفی قراره برند قراره برند این وضعیتی که خودتون توصیف میکنید و علت العلل مشکلاتی رو که میگید آیا اصلا میتوانند بکنند یا بعد از چهار سال میگویید نگذاشتند تشکر تشکر آیه شفیان این پاسخ منو ندادید اول گفتم که چرا از دنیای نور به روزنه رسیدیم کوتاه بعدش هم پاسخشون رو در این که الان شرایط شرایط مناسبی نیست اصلا در شکی وجود نداره من به کسانی که نمیخوان رای بدن حق میدم کاملا به اونها حق میدم اصلا دلیلی نمیبینن که بیان رای بدن این شرایط شرایط سیاهی الان ظلم هایی که شده اصلا درش تردیدی وجود نداره که من که همه اینا رو تایید میکنم که این اتفاق افتاده من که تایید میکنم که این همه زد و خورد پارسال برای چی بوده این نوع مواجهه با مردم که اصلا نوع مواجهه مناسبی نبوده این رد سلایت رو من تایید میکنم مگه مگه من دارم میگم خالص سازی کار خوبیه اما مسئله این هست که آیا شما با کنشی که الان میخواید بکنید شرایط رو بهبود میبخشید ولو یک قدم یا وضع رو وخیم تر میکنید عرض بنده این هست و کسانی که معتقدن باید علت این وضع باید... 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 سیا چیه؟ این رو من فکر اصلا... خیلی مهمه تو بعضی خب... که ادامه خیلی این وضع سیا چه علتی داره؟ آمله این نمیتونیم کتاب وضع وخیم امروز رو از وسط بگوشاییم و بعد بگیم چه؟ ازتون میپرسن آقای شفیعیان آقای جعفری هر در... اصلا فکر اصلا میخواد بگید کی هر کی نه خیلی مهمه نه اصلا ببینید میگم هر وضعی وزی... الان من تحویلش گرفتم نه نگرفتید الان نسل زد تحویل گرفته نه نگرفت نسل زد که الان تحویل گرفته که یعنی الان تازه به عقل رسیده میخواد تحویل بگیره درسته یا نه نسل زد الان تحویل گرفته یا نه نسل زد میخواد چیکارش بکنه با این وضعی موجود میخواد که دگرگونش بکنه اون کاری که 45 سال پیش دیگران کردن خب برش برنامه ای داره شما بهش اعتماد میکنید که همین شکل دیگرگون بکنه ببینید وضع موجود این که نسل قدیم نسل قبلی میخواد عقد گشایی بکنه با چه کسایی چه اختلافاتی داره اون الان بذاریم کنار اون رو الان از این وضع موجود شما میخواید حرکت بکنید ببینید یه شرایط بهتر ها میخواید ببینید شرایط بهتر دیگه درسته علتش تفسیر هر کی بوده هر گندی که خور این گندی که زده میدونید چرا مهمه این وضعیت این وضعیت موجود ما همه در شریکیم یعنی اگر آقای خاتمی هم در شریک آقای روحانی هم شریک اون ولی هم شریک هم. آقای موسوی هم میرحسین موسوی هم شریک آقای کرودی هم شریک شریک نیست همه شریکیم من این میشه گفت اینا هیچ کدوم شریک شرکت نداشتن توش همه رو میشین تو گردن آقای خامنه ای یه نفر اون براحته بگیره پس اینو چه کاره بودن؟ هیچ کاره بودم تو این مملکت؟ هیچ کدوم از ماها هیچ اشتباهی نداشتیم؟ اصلا این در برورد این, ج... این سوال شما اما داره من ارزم کنم الان شما به عنوان یک کنشگر میخواید از وضع موجود به یک وضع بهتری برسید وضع بهترتون چه کار میخواید بکنید؟ قسمت سوالش رو فرض میکنم جواب دارید من وضع راه هم اجازه بدید که من با سر مورد خودتون هم اون راهیست که کم نتیجه است مثل هفتاد و شیش کم نتیجه است مثل مجلس شیشم کم نتیجه یعنی مجلس شیشم قانون تصویب میکرد خیلی هاش رو شروع نگهبان به تو میکرد درسته یا نه؟ کم نتیجه است. نطخ بود یه سری مصوبات بود که مصوبات تو اوضاعی بود که ارزه پیدا میکرد که تصویب بشه کم نتیجه است مثل دوره تای روحانی اشکال نداره من دو بخش های صفیه من اینجا یه وارد شما اصخالی میکنم من در با راهی که شما دارید که رعی ندادنه و تباعتش رو شما نمیتونید بشمارید یا میترسید یا این قدرت تحلیل رو ندارید من نمیگم رعی ندیم و من کسان الان اومدن کاری دیگه بکنن تبعات رای ندادن اول از همه اون چیزی که به ذهن همه میرسه اون کسایی که میخوان رای ندن دلخوشیه 
میگن دلمون خوش میشه <تصفيق> که نریم رای بدیم مشارکت پایین باشه فلان کس حالش گرفته بشه دلمون خوش میشه میگم آقا دلخوشیه ای چی اینو تشریح کن میگه که آها مشروعیتشون میاد پایین چه مشروعیت فرق میکنه اون دلخوشیه دیگه مشروعیت بله مشروعیت یک دولت که میاد پایین دولت منع عام چه اتفاق میفته نمیتواند منویاتش رو درست اجرا بکنه چون دولت و ملت هرچی نزدیکتر باشن دولت میتواند کاری که میخواد بکنه راحتتر انجام بده با هزینه کمتری انجام بده دیگه چه اتفاق میفته دولت های خارجی وقتی مشروعیت پایین میاد پیچ تحریم ها رو بیشتر میکنند اون تحریم اقتصادی رو بیشتر میکنند آقای جعفری و این کاری که کردن سر سفره من شما در کنار اون لذتی که میخواید ببرید که حالی که کردید که بله من رأی ندادم در کنارش اونجا قشنگ اون قیمت ها به من و شما میفهمونه که اون رأی ندادم و مشارکت پایین چه تأثیری داشته این طبعات رأی ندادنه این در کنار این هست که شما از اون منافع حد که اگر شرکت کرده بودید یه کسی مثل علی متعری و دیگر رو انتخاب میکردید از اون هم محروم میشوید نه اون نفعه رو میبرید از این طرف این ضرره رو هم میکنید اینها رو اگه مقایسه نکنید مح... تو محاسبات تو اشتباه کردید آقای جفری من به نظرم میاد که آی شفیان و دوستانشون تعمدن تعمدن نه به معنای منفیش احساس میکنم که سوالاتی رو مایل نیستن واردش بشن جواب بدن و همه همتشون رو گذاشتن در نفی راه بدیل یعنی چیزی که من اول سعی کردم ازش پرهیز مقایسه با راه بدیل الان میگم بله. ببینید ما میخواییم اثبات بکنیم چون رای ندادن غلط است. نتیجه میگیریم پس رای دادن درست است اس... نه اثباتش نفی ما ادا نمی کند چه بسا هر دو غلط باشه باید بگردیم دنبال راه سو من الان بازم داره وچه همت همو گفتم من اگر قرار بود در آقا جفر من فواید رای دادن رو برای شما اشاره کردم میگم که میگم چرا نگفتید نه الان میگم چرا نگفتید من مثال زدم آقای خاتمی رو آقای روحانی رو منیس دهم رو مثال زدم بسیار فایده های کمی داره آقای جفر الان من میگم ببینید من فرض بکنه سخنگوی اون نسل زدی هستم که الان هست حرفای الان میخوام بزنم چه بسو خودم قبول ندارم اما میخوام بدانید شما باید اینها رو پاسخ بدید یک وقتی این نسل میگه که عامل وخامت اوضاع کیست عامل اینکه ایکس هست یا ایگرک هست یا زد هست نیست سوالشون به طور مشخص اینه آیا اشکال ساختاری در قانون اساسی وجود دارد که ما قدرت ها و منابع قدرت بدون پاسخگویی داشته باشیم منابعی که تحت کنترل اراده ملی نیست قدرت هایی که میتونه قوای سگانه رو از حیز انستفا خارج بکنه مجلس رو از قانونگذاری درست از تعیین وزرا از تعیین بودجه خصوصا بودجه ارزی از تعیین سیاست های خارجی و داخلی محروم بکنه ببینید اگر یک کسی بیاد بگه که آقا علت وضع سیاهی که شما داری میگی این هاست یعنی ما منابع قدرتی داریم که خارج از اراده ملی مجلس میخواد استیزا بکنه علی متحری میگه پیغام میدن ما نمیتونیم انجام بدیم ما میخواییم بودجه تعیین بکنیم میگن نکنید ما میخواییم از منابع ارزی استفاده بکنیم میگن باید اونجا مجوز بده برخلاف قانون اساسی تصمیم گیری میشود برای مولد سازی خارج از مسائل قانون اساسی رسما گفته میشود آنکه باید مسائل دیپ دیپلوماتیک را اجرا بکند فرماندهان هستند نه مقامات دیپلوماتیک ببینید اگر یک کسی به این اعتقاد رسیده باشه اوضاع سیاهی که شما ترسیم داری میکنید در توصیف علتش این هاست این تو این علت که ساختاری است هر کسی 
من و شما هم بریم به تعبیر آقای متحری در اون بحث سیستم ملاک هست یا خوب بودن افراد الان گذشتیم که آدم ها خوب باشن میتوانن حاکم خوب باشن یا سیستم حکمرانی باید خوب باشن خب. من این جمله رو تموم بکنم بعد شما ادامه بدید میخوام بگم اگر یک کسی معتقد باشه علت و علل مشکلات اینه نه آدم ها اون وقت از شما یا آقای شفیعیان میگه آقا مفید بودن 76 تا 96 به این ور به دلیل این بود که روزنه نه معبری بود و توی این معبر می توانستید کار کنید اخراج کردنتون الان اخراج شده میخواد دنبال روزنه بگرده سوال نسل زد و سوال نسل امروزی که باید رازیشون بکنید بیان رأی بدن اینه اصلا شما بالاتر بگم آقا شما به نظر میاد آقای جهانگیری آقای ظریف آقای خاتمی آقای کروبی آقای میرحسین موسوی آقای لاریجانی آقای ناطق دوری آقای جلایی پورها نمیدونم همه کسایی که اون صد و در نفر عزیزی که امضا کردن اون رو همین الان نماینده مجلس سوال از شما اینه آقا شما میخواهید در مورد سیاست خارجه نظام جمهوری اسلامی مراوداتش با دنیا تصمیم بگیره سیاست تنش زدایی باشه یا تنش زا باشه میتوانید کاری بکنید حتی بفرض که اکثریت داشته باشه نه اصلا بیمه خوشنگ من صحبت امینه که اصلا دیست و امید داشتیم نزدیک 110 نفر بل. آقای متحری رسما گفت وقتی پیغام می اومد در این مجلس که فلانی با تر این مخالفه آقای عارف از آقای لاریجانی رقابت می کردن کدوم زودتر این کار را عملش بکنه حرف اینه که شما آقای شفیان حتی اقل قبول دارید که مجلس در تعیین وزرا و بودجه صاحب اختیار طبق قانون اساسی دیگه درست شد اگر پیغام بدن تو بودجه اینجوری رفتار نکنید مثلا بودجه صدا سیما رو اینجوری افزایش بدید به فلان جا اونجوری بدید اینجا رو شما کاری نداشته باشید نمایندگانی که شما داره معرفی میکنید بر فرض که بروند مجلس چی یک نفر چه ده نفر اصلا هیچ برای من مهم نیست اونجا چی کار میکنن فقط میان حرف میزنن استعفا میدن داد میزنن چی کار میکنن اینجا اون منفعتی است که مردم دنبال میکنن اگر بتوانید به مردم بگویید اینهایی که حالا رفتن روزنه که فی نفس زاده چیزی نیست رفتن روزنه خود چیکار کنن رفتن اونجا روزنه رو حالا میخوان باز بکنن فرض کنیم باز کردن میخواهند بودجه بنویسن و بعد بگن آقا ما نمیخواهیم بودجه وجود داشته باشه خارج از بودجه سنواتی که توضیحش دست دیگران باشه نمایندگاه شما چیکار میکنن تشکر. این رو اگر بگیرید میکنم خیلی از مسئله حل میشه خب برای مجلس چیکار کنن آقای جعفری با کمال احترام شما اصلا اساسا گوش نمیدید من فکر می کنم که گوش شما کاملا کیپ شده شما الان دقیقا مثل نسزت دارید فکر می کنید کاملا مثل نسزت دارید فکر می کنید آقای جعفری نسل زد مشابه سال 57 داره فکر می کنه یعنی فقط میگوید این راه نه اینها نه و راه رو با یک بشکن داره باز میکنه دیوار رو داره میشکنه روزنه چیه؟ دیوار رو داره میشکنه سال پنجا هفت دیوار رو شکستن روزنه چیه؟ اسم دوبال روزنه نبودند انقلاب کردند درست شد آقای جعفری؟ آقای جعفری درست شد واقعا؟ درست شد؟ دارم بگم؟ بله بفرمایید دقیقا اختلاف اینه که اولا من گفتم اتفاقا من که داریم میگم من الان زبان بله. نسلی زد شدم بله بله بله. موجود... اصلا شما نه. این خود چیزی بگم از خودم تعریف بله. بکنم باور کنید اگر دوستان سلا بدونن یه جلسه دیگه ای بذارن در دفاع از رأی دادن تردید نکنید بهتر از شما دفاع خواهم کرد چرا چون زب نه نه یعنی میدونی نه نه میدونی چرا نه میدونی چرا نه 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 اتفاقا این تراغوزه میگه که نه چون من اجازه دادید وقت من هم بعد اجازه بدید به اون دیالوگ برگرسید نمیتونید الان میگم چرا از این به هدف میسن همه از میدونی چرا ببینید قشنگ دقت بکنید آقای حدیث دیگه انم مم انبیا 
معمور شدیم با زبان مردم سخن بگوییم بله چرا میگم من بهتر میتونم دفاع کنم به دلیل اینکه ادعا دارم میتوانم بهتر حرف نسل زد رو بفهمم وقتی من میتونم بفهمم گره های ذهنیشون کجاست پس میتوانم گره های ذهنیشون رو بهتر باز بکنم در حالی که شما نمیتونید اصلا بلد. ارتباط برقرار کنید من نمیتونم ارتباط نه. من دارم شخصو جز... نمیگم من, من اگر این تلقی شد عذر میخوام ببینید من میدونم تو انتخاب شرکت نمیکنن نه نه من میگن... میدونم تو انتخاب شرکت نمیکنن قبول دارم حالا چرا ما 57 گیر کردیم در اینقدر نسل زد به شما این رو داریم ببین نسل زد خیلی زیرکه نسل زد میگه که در طبیعی اگه میاد. زیرک باشه تو این شرکت نه نه نه. حالا من واقعیت موضوع اینه که به خودم اجازه نمیدم برای بخشی از مردم بگم اگر زیرک شرکت میکنه او. که مفهوم مفهوم مخالف بدی داره همچنان که هر جایی بودن آجا شما ببین... تحلیلگرید اگه شما تحلیل بکنید که کلام بگذارم من اگه بشه من اگه سر وقت خودتون صحبت کنید آقای شفیان بهتره آقای شفیان من یه دقیقه بیشتر آقای شفیان من صحبت کردم دو دیگه 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 دیگه. آره. ببینید دقیقا این اتفاق سال 57 افتاد به جای این که به دنبال روزن گشایی باشند جامعه یا نسل زد اون زمان چون اون زمان هم به حال نسل جوان اون کار رو کردند به دنبال این بودن که دیوار رو بگشایند گشودند اگر واقعا گشودند دوباره تکرار بکنید هزار بار دیگه تکرار بکنید الان حرف این هست شما میگید چون که کتک زدن جواب نمیدهد اون مثالی که زدی پس دیگه باید نباید تو انتخابات شرکت کرد من حرفم این است اتفاقا من به حد اقل ها به همون روزنه من امیدوارم الان در اون مواردی که شما گفتید مشکل بودجه مشکل نمه وزرا اصلا من همه اونها رو تایید میکنم من میخواستم اولش بگم که آقا شما هر چی که میگید من در بس همه اینا رو قبول دارم در مورد وضعیت موجود آقای جعفری بنده توجه می‌فرمایید گوشم با شماست کامل مسئله این هست این رو شما جواب بفرمایید که از اینجایی که هستیم شما می‌خواید به یک شرایط بهتر برسید می‌خواید شرایط رو بهتر بکنید راه حلتون چی هست آیا با رأی ندادن راه حل پیشیده‌تر میشه یا اینکه واقعا مثلا مثلا بگید مثلا بگید اگر در انتخابات 98 در انتخابات مجلس 98 نسل زد اگر در اون انتخابات مشارکت چل، چهل خورده ای بوده چهل خورده ای درصد بوده در کل کشور اگر این دفعه بشود سی در سی یا بشه بیست شما بیاید بگید بگید اگر نسل زد اگر بشود بیست اگر کمک بکنید که بشه بیست خیلی کم بشه مثلا سر مقامات میخوره به سنگ و این اتفاق میفته بودجه مثلا اونجا ها اونجوری میشود من چنین باوری ندارم آقای جفه. من با تجربه خودم چنین باوری ندارم با تجربه دنیا هم چنین باوری ندارم یعنی مثلا کشوری هستن که اصلا توش مش... اصلا انتخاباتی وجود نداره دارن کارشون رو میکنن اصلا کار به مردم ندارن و تو همین این جمهوری اسلامی همین اتفاق افتاده اون وقتایی که مشارکت بالا بوده اومده پایین خب اصلا چی سرشون خورده به سنگ اتفاق افتاده اگر افتاده بگید که چه جوری افتاده و الان هم تضمین بدید به همون نسل زد اگر نسل زد بدون فکر داره کاری رو میکنه تو توخمات داره کاری رو میکنه یا تخیلی فضایی که آره اگر این کار رو نکنیم بگید آقا مثلا این شکلی است محاسبش این شکلی است این 20 سال دیگه نتیجه میده اگر رأی ندید بشه 20 درصد مشارکت امسال بعد از 20 سال این اتفاق یا بعد از 2 سال این اتفاق میفته سر مقامات میخوره به سنگ اینا هم بیاد بگید اگه تضمینی وجود داره اما اگر نیست پس شما در یک سیاهی دارید وارد میشید که معلوم نیست چه اتفاقی میفته از این شرایط موجود میرید به سمت یه سیاهی که هیچی ازش نمیدونید فقط میگید تو این شرکت نکنید شرکت نکنید دیگه مشکل حل میشه با اینکه بازی برنده است بله شما همیشه الان حداقل برنده است یک چیزی رو دارید میگید که بله مثل اینکه شما اصلا بگید امام زمان میاد همه چی یه شبه باشه قبول اون یه اعتقاد اما الان درباره رو زمین دارید بازی میکنید بگید به نسل زد که اگر شرکت نکنن بیاد مشارکت به 20 درصد برسه دقیقا دو سال دیگه چه اتفاق ممنونم آیا تورم کم میشه آیا تنش صدایی میشود با خارج آیا 
نمیدونم دیگه بودجه مشکلش حل میشه چه اتفاق میفته ممنونم آیه جی ببخشید از خودم من مطمئنم که جوابی ندارم آیه شفیق گاهی هم اگر غیب نگاهی به ما میکنید اصلا جواب ما رو بدیدم ممنون میشه چون ماشاءالله ولی شما اصلا نمیگید که واقعا چه اتفاقی رو میخواین رقم بزنید با توجه به همون 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 افتضاحی که تو برای عرب گفتید همون افتضاحی که یعنی مثل مثل مجلس دهم مثل نمیدونم دولت آقای خاطری مثل دولت آقای خاطری هستن که تثبیت همین کلان هستیم همین وضعیت نخیر همین وضعیت کم سیاهی نمیدین تو همین تو همین فضا بودین همین این نخیر همین وضعیت کم فایده ای که دولت آقای خاطری داشته دولت آقای روحانی داشته مجلس شم داشته مجلس دهم داشته البته با البته من شرح میدم الان میگم البته این بار با یک تشکیل یک اقلیت یعنی ما این توهم این اقلیت اون از لیست امید قوی تر یا ضعیف تر بسیار ضعیف این لیست بسیار ضعیف تر این سوال من همینه واقعا شرایط قابل مقایسه است با 92 96 قبول دارم قبول کردم چون که مشارکت بسیار پایین هست و خیلی از کسایی که توانایی داشتن ثبت نام نکردن ضرورت شدن بنابراین ما الان میدونیم واقعیت این است که نهایت میتونیم یه فرکسیون 20 نفری تشکیل بدیم از مجلس فعلی که الان هست بهتره ممنونم آقای شفیعی تشکر من به وقتم محاسبه کردم که عدالت رعایت کنم شرایط واقعا قابل مقایسه است ببین الان حرفم فقط همینه الان کامل عرض میکنم اولا من یه تذکر دارم من تو جایی که بودم مثلا دیدم یه کسی کلیپ پخش کرد که اگر این سری کسایی بروان رأی بدن فلان هستن بلا فاصله نوشتم به تصمیم مردم وقتی میگم مردم بدون استثنا همه آهات منظرمه هر چی گرفتن حق نداریم توهین بکنیم چون حقه یکی رای میده یکی رای نمیده یکی رای سفید میندازه یکی رای باده برای همین ولو مطمئنم بدون قصد اما نگوییم نسل زد اگر زرنگ باشد حتما رای میده زیرک دهد. باشد زیرک. که معفوم مخالف شاد تعبیر خوبی نشه من معتقد هستم ملت ما یه تجربه تاریخی دارن نه از زمان آقای خاتمی از زمان مشروطه هی انباشت شد اومد اینجا یه تصمیمی میگیره به این تصمیم و معدلش احترام بگذاریم اما من دونه دونه علا رقم که متاسفانه به سوالات و جواب نهیده میگم نسل زد بازم داری میگم اگر بخواهم دلائل شما رو تئوری بکنم خیلی قشنگ تر توجیه میکنم این اصلا توجیه خوبی برای دست زد نیست الان فقط من میخوام حرفای بله اونا رو بله. بزنم نسل زد نمیگوید میگم نمیگوید حداقل بخشش نمیگوید انقلاب 57 غلط بود یا نه میگه یه سری تاریخی بود شد نمیگه چون این بود اون بود عجله کردید ایرادش ایراد اینه میگه شما رهبر امام تو نفل لشاتو قول هایی داد و گفت من هم جمهوری فرانسه تو این مملکت اگر کسی بر علیه نفر اول مملکت هم بزنه کسی نمیگیرتش بکشتش کمونیست ها هم آزاد هستن همین ها حرف زد و مردم این حرف ها رو از یک مرجعی شنیدن که آقا چهل حدیث نفش فسوس درس میداد دروغ نشدیده بودن اعتماد کردن میگه نسل شما اشتباهش این بود نرفتید قدرت تو چفت و بست بزنید اگر قدرت تو چفت و بست میزدید نمیرفتید تو سال 68 این قدرت بی چفت و بست رو یل و رها ترش بکنید به اینجا ها نمیرسید میخواستم بگم ایراده شد اما برگردیم به این قسمت ببینید میگن اگه اشتباه نکنند توی که جنگ های بعد که رسول خدا جاسوس فرستاده بود توی اون جمع ابو صوفیان یه دفعه اومدن گفتن که آقا یه نفوزی وجود داره هر کس به بغل رسیش بگه کیه کسی که از طرف پیامه رفته بود اینور اونور گفت تو کیه هستی؟ کسی یادش رفت بگه خودت کی هستی؟ حالا دوستان اینجوری رفتار میکنن ما ازشون سوال میکنیم آقا رفتید تو مجلس این لیست از لیست امید قوی تره میگه نه میگیم خب لیست امید چه گوری به سر این مردم زد که الان دوباره میگید برید رعی بدید نکته بعدی میگیم آقا شما رفتید تزمین هم میدید یه قدم ور دارید میگن اصلاحات زمان است و تدریجی اصلا شما که نبا تضمین بگیرید میگیم تا کی میگه زمان بر است میگیم بابا اصلاحات زمان بر است بی زمان و در خلع نیست 
ناظره یه هدف بشه اصلا شما بگید صد سال آینده ما با این گام تدریجی میرسیم بتوانیم این نس بتوانه بگید خدا رو شکر شما گفتید رفتید تو مجلس فقط و فقط تونستید تو تعیین وزرا مستقل عمل بکنید اینو اگر بگید و برید و بعد بگید اگه نشد چه خاکی بر سر خودمون و بقیه خواهیم کرد کفایت میکنه ولی نمیگن و تضمین نمیدن میگن چه تضمینی اما وقتی که به نظریه بدیل میرسه میگن حتما بگید چه اهدافی میرسید زمان بدید و اگر نرسید قبول میکنید که شکست خوردید میگن بابا با یک میار هر دو تاره بسنجید اما تفاوت نگاه رو میخوام بگم باز هم داره تاکید میکنم آیه شفیات دوستان لطف بکنن در مورد رأی دادن یه جلسه بذارن من بیا بگم که چرا باید رأی داد و چقدر میشود امیدوار بود اما فقط از بود اینکه میدونید که من یه هوا حقوق خوندم میگن حقوقی ها اصلا استاد این هستن هم بگن آره هم بگن نه نظر خودم رو واقعا الان مطرح نمیخوام بکنم من فقط الان ببین نسل زد میدونید نه اونایی که با شما موافقت و همراهی ندارن چیه میگن توصیفی که شما از داستان میکنید غلطه شما فکر میکنید دو تا باشگاه با دو تیم در حال مسابقه هستن قرار بدن سال 76 یعنی توصیف تو مدت سال 76 که درست هم هست دو تا باشگاه بود این دو تا باشگاه دو تا تیم داشتن اتفاقا سعی کردن باشگاه مربوط به اصلاحات رو ضعیف بکنن اول گفتن فلانی نباد بیاد یه کسی رو گفتن که خودشون میگفتن نه یا 4 میلیون رای میاریم یه حزب 4 میلیون تشکیل میدیم بریم چیکار میکنیم و رای آوردن کار ندارن یعنی این باشگاه با تیم ضعیف در مورد کدوم اتفاق داره سال 76 رو داره میگه دو تا باشگاه بودن واقعا آقای ناطق یک طرف و آقای خاتمی یک طرف دو تا باشگاه بله تصور آقای اینی بود که خاتمی ضعیفه اینا بود امکانات نداده بودن چیز نداده بودن تا حدی قواعد بازی تعریف شده بود مستقل بود تا حدی ناظری نمیتونستن یل و رو باشن تشکر آقای جفر من این جمله رو فر... آخر بگم بعد وقت بدیم اما این نسل میگه امروز نه 76 حتی تا 96 هم قبول دارن برای همین همراهتون بودن میگن از 96 دو تا باشگاه وجود نداره که یک باشگاه با دو تا تیم تدارکاتی الف و ب این دو تا قرار بازی تدارکاتی بکنن اون که نگه تصمیم بگیرن برای اینکه این دو تا مشخص بشه کی فرمان باردارتر است تا بعدا بفسن اونجا و شما رو برای اینکه خالی از عریضه نباشد از بازیکنان رزرو و غرزی خودشون به شما دادن قرض بدن یه تیم بسازید که برید چه اتفاق بیفته بدارا با اینکان قرزی هم نام میبرید یه دوتا آقا دو که اصلا یه چیزی نیست حالا دقیقا آقایون به شما داره این نست داره به شما میگه آقا تیم غرزی حریف تعبیری که آی خاتمی گفتش که آقا شما تیم ما رو هم داره به ما دیکته بی کنید با تیم غرزی حریف در زمانی که این جمله یک از آقایونه در زمانی که فرمانده باشگاه و آنکه فرمان میدهد یکیست برای این نست به دلیل بیفایده بودن و غیر مؤثر بودن برای همین از شما بودم که خب بگید چه تأثیری میخواید بذارید تو مجلس چه فرقی میکنه این بازی کن بازی کنه یا اون بازی کن این وسط کار خارج بشه برگرده یا اون بره این اخراج بشه یا اون اخراج بشه در زمین بازی که مردم هیچ تأثیری ندارن درش اتفاقا نسل زد میگه در زمین بازی که فرمانده یکی قواعد توسط او بازی توسط او ناظر توسط او بازی کنه توسط او همه چی توسط اوه من چیکاره هستم که خودم رو وارد یه بازی بکنم که بازی من نیستش تشکر ممنون من محاسبی میکنم شما هفت دقیقه صحبت کردید دو دقیقه وقت اضافه برای آقای بله اگه من این پرسه شم دارم اگه اجازه بدید اجازه من چند تا نکتر اگه اجازه بدید عرض بکنم بله بفهم نه چون شما فرمودید که ما هیچ اتفاقی را نمیخوام رقم بزنیم همین یعنی شما محافظه کارید وضع موجودی میخواید حفظ کنید نه آقای عبدالله ببینید من عرضم این است که رأی دادن با به نمایند به کاندیده هایی که در حال حاضر موجود هستند نتیجهش مشابه گذشته است مشابه گذشته یعنی چی یعنی مثلا یک تعداد خیلی کمتر اما همونایی که تو مجلس دهم ده بودند یک کسی مثل آقای روحانی 
اگر داریم رای میدیم دیگه بعد از نهادهای انتخابی است دیگه درسته داریم رای میدیم با همین کیفیت از یکیشون بهتر یکیشون با کیفیت پایینتری است حالا آقای جعفری از آقای متحدی مثلا نام بردن بله مثلا امثال اینها آقای پزشکیان آقای تاجگردون آقای نوبخت آقای یوسف نژاد آقای بتهایی امثال همین اینایی که الان هستن دیگه که اینها یک مقداری چالش ایجاد بکنن در مقابل کسایی که به نظر ما میرسه که اینها از عقل انتی کمتری در تصمیم گیری ها استفاده میکنن اینها بر اونها نظارت بکنن تا حدی اگر حتی یک تریبون دارن در مجلس حتی از اون یک تونی تریبون هم اتونن استفاده بکنن برای که بتونن به نقدشون بکشن بلکه یه جایی تأثیر بذارن این کاری که در روزنامه ها میشه کرد در سایت ها همیشه کرد بله اگر میتونن این کارو بکنن مثلا محمود صادقی میتونست ق... میتونست این کارا رو بکنه دیگه نه من صرف حرف خرص... زدن منظورم اینه که کرسی نمایندگی محل تقنین و نظارت محل حرف زدن نیست آقای محمود صادقی از طریق همون کرسی مجلس بود که معروف شد شناخته شد وگرنه شما اصلا نمیدونستید شخصی به نام محمود صادقی وجود داره روی این زمین ایشون رفت اونجا از اون کرسی استفاده کرد دیده شد همینجور آقای خاتمی همینجور آقای روحانی همینجور هر کسی که شما میشناسید و معاصر است آقای تایزده فرق نمیکنه همه اینها از نهادهایی که انتخابی بود یا مستقیم یا غیر مستقیم رفتن توی سیستم تلاش کردند خدماتی هم رسوندند و چهره شدند دیده شدند شدند آدم موثر وگرنه الان شما آقای تایزیده مثلا شما یکی هستی شما آقای خاتمی یکی هستید شما بیاید از طریق رسانه این کارو بکنید دیگه نه اگه فقط صرف حرف زدن نیست یه بله. یه جایی برای تقنین و نظارت پس این کارا رو کردن دیگه درسته پس یه تلاشی کردن که موثر بودن که خودشون نشون دادن نکردن اگه نکردن اگه فقط حرف زدن بود که خب تو رسانه هم همین کار این اتفاق میافتاد براشون دیگه نه اون نهادها حتما موثر بودن شما معتقدید که موثر بودن که اتفاق بحش بحش لوایه دوقلی رو تونس در نتیجه برسونن موثر بودن شما در اون حد تمایل دارید برید انقلاب بکنید مثل همین نسل زدی که آقای جعفری میگن برید انقلاب بکنید مجلسیش موثر باشه نتیجه بگیرید انقلاب بکنه مجلس بله برید این کارو بکنید وای بفرمایید شما جواب آقای جعفریان رو جعفری رو بدید آقای جعفری به تصمیم مردم باید احترام بذاریم بله منم احترام میگذارم اما من برای خودم هم برای اه... کاری که دارم میکنم احترام قائلم من تحلیل میکنم که آیا در سال 57 اون مردم احترام میذاریم احترام میذاریم کاری که کردن اما آیا نباید تحلیل بکنم که آیا اشتباه کردن یا درست کردن آیا نباید تحلیل بکنیم سال 84 مردم اکثریت مردم احترام میذاریم بهشون که احمد جان انتخاب کردن احترام میذاریم اما نه باید تحلیل بکنید که مردم اشتباه کردن یا درست کردن شما میگید هم مردم کار درستی کردن حتما سال 82 مردم تو انتخابات شورای شهر شرکت نکردن اکثریت مردم نه من که توهین نمیکنم اجازه بدید نقد بکنم یا نه اگه اجازه بدید نقد بکنم بگم اگه سال 82 مردم شرکت کرده بودن تو اون انتخابات خیلی انتخابات خوبی میشد خیلی گزینه‌های خوبی وجود داشتن برای اینکه انتخاب بشن من اجازه بدید من تحلیل بکنم اجازه بدید من نسل زد رو و اگر این جوری شما میگی تحلیل دارن که منم معتقدم همین این شکل و شما هم شبیه همون رو فکر میکنید اجازه بدید من تحلیل بکنم بگم دارن اشتباه میکنن یا نمیکنن ارزیدی من بگم آقا تو تاریخ چه اتفاقای دی افتاده آیا اون کاری که کردن آیا درست بوده نبوده این اپوزیسیونی که شما می... این نسل زدی که شما میگی اینها اپوزیسیونی که تصور میکنن برای جمهوری اسلامی وجود داره کیان شما تصور میکنید مثلا یک مثلا یک جمهوری فرانسه است نه اون چیزی که تو تصور اونهاست آقای جعفری اگه اطلاع دارید اطلاع رو بگید که چیست رضا پهلوی تو ذهنشون هست یه بخششون علی کریمی تو ذهنشون هست امثال اینهان فکر نکنید که این الان میخوان یه جمهوری فرانسه میخوان تشکیل بدن اصلا این شکلی نیست اصلا این اصلا دنبال اون تصورات شد اگر اون تصوری بود که شما میگفتید که خیلی تصور خوبی بود حداقل ما بهشون بگیم که اصلا اون چیزهایی که آلترناتیف هایی که وجود, ها وجود دارد اینها آلترینات یعنی اصلا نشدنیست یک شب شما به یک جمهوری برسید با اون تصورات آگاهی جامعه آگاهی پایین است متاسفانه الان این تصوراتشون عین 6 سال 57 میخوان که یک شب همه چیز درست بشه اصلا نشدنیست اصلاحات حتما زمان بره شاید شنیده باشید که خود آقای حجریان میگفت آقا 100 سال طول میکشه تمام کسایی که به اصلاحات اعتقاد داشتند و 
سر در می آوردن از اینکه آقا این راه طول میکشه گفتند اما جامعه تحملی ندارن الان آقای حجاری نه تحمل تحمل جامعه این هست که آقا ما دیگه به اینجامون رسیده و میخوایم که یک شبه به نتیجه برسیم البته اگر میخواهید که شما در مورد همین این مجل... در مورد همین وزرا تصمیم گیری جدی بشه توی همین این 15 20 روزی که باقی مونده اگر جامعه بخواهد که مطمئنم نمیخواهد و نمی کند چون که حرفش همینه که آقا ما خسته شدیم دیگه نمیخواد شرکت بکنه اما اگر بخواد شما الان میتونید تو تهران بیایید به کسایی رأی بدید که آقای قالیباف که میخواد رئیس بمونه دوباره این دیگه رئیس نباشد آقای رسایی امثال هم اصلا نباشند شدنیست یعنی رو کاغذ این شدنیست امروز اگه بخوان میتونم بگم ما به سی نفری که میخوایم رعی بدیم که مثلا قدشون یک و شست و دوه تمایل داریم به کسایی رعی بدیم که قدشون یک و شست و دوه میخوایم به سی تا زن تو تهران رعی بدیم و آقای قالیباف توشون نیست آقای رسایی توشون نیست امثال هم دیگه توشون نیستن و بعد اون وقت اینها به توانان حداقل به اون وزرایی که آقای رئیسی دارند ایراد بگیرند یا حداقل بهشون رأی ندن این کاری که میتونن بکنن که خیلی آدمای شیری نباشن قبوله اما حداقل چه این کاری ازشون برمیاد پس من بدین ببینید اون چیزی که من میبینم در شما آقای جعفری و خیلی های دیگه از دوستان ما در جبهه اصلاحات میبینم این است که به حال همرنگ جماعت شو پس مردم حرکت کن ببین که مردم اکثریتون کدوم ولی دارن میرن بگو خب مردم نمیخوان شرکت بکنن آقا من نمیخوام شرکت بکنم یک کسی که یک جریان سیاسی که کار حرفه‌ای سیاسی داره میکنه او مسئول است همونجوری که نونوا میره نون میپزه تخصصش نونوایی است اونی که داره نمیدونم مهندس داره تخصصش مهندسی است کسی که داره کار سیاسی میکنه تخصصش این هست که علم قدرت رو میشناسه و او باید پیش مردم حرکت بکنه بگه که به نظر من راه این هست حالا مردم آیا قبول میکنن یا نمیکنن به حال اون دیگه تو انتخابات تصمیم میگیرن و نکته آخر هم شما دو دقیقه بیشتر صحبت کردید بله بله بله. ولی من محاسبه میکنم بفرمید بفرمید بگید نکته آخر هم این است که اتفاقا به دلیل اینکه الان یک تیمی شده و خیلی از نخبگان هم رفتن پشت مردم و دیگه دقیقا یک تیمی یک تیمی داره میشه روزن گشایی اتفاقا برای این هست که ما یه تیم دیگه رو تشکیل بدیم در رقابت دو تا تیم هست که مردم میتونن دست به انتخاب بزنن و بلکه بشه از اون اتفاق ناگوار انقلابی دیگر جلوگیری کرد ممنونم تشکر کنم من انتقادی هم به شما بکنم توجه بفرمایید به صحبت های من کامل الان جوابایی که دارید من من نظر می من چون پیرمرد هستم میترسم یادم بره واقعیت مون اینه که رو تک تک یاد داشته که کردم پاسخهایی بود که الان میبینید چقدر مرتبط هستن دقیقا اگر احساس شد من عذر بر نخواستم ولی چون ببینید من الان چند تا نکته رو میگم پاسخ تمام اون چیز هست ببینید وقتی میگوییم این تیمی که میخواد بره ضعیفتر از تیم لیست امیده و در بهترین وضعیت افتخارش این بود که لباس سبز پوشیدن تو مجلس در حالی که ات... ات... قبلا میگفتن آقا ما میگوییم باید استقلال داشته باشن نظامی هست. کار خودشون اقتصاد کار خودشون سیاست کار خودشون میخوام بگم اون لیست با سر لیستی عارف علی متحری عارف اشتباه بود نه،, نه اجازه بدید خب باشه یعنی میخوام بگم که الان اتفاقا همین مردم میگن که ما اونجا اشتباه کردیم الان دیگه قصد نداریم اشتباه کنیم دقت بکنید میخوان چیکار بکنن الان میگم میگم, چیکار میگم بکنن. الان میگم دیگه چشم شما بگید چشم اگر میگم. الان مشارکت خواهیم باشه من اگر علی متحری و به این چند نفر دیگه نفرستیم مثلا میگم الان میگم چه اتفاقی میفته الان میگم دیگه آیا اون الان مشکلات حل میشه شما یه چیزی رو در مورد تحریم گفتید خب تحریم برای دل خوشکنک مثلا این کارو میکنه میخوام بگم اتفاقا این نیست ببین ما یک مغلطه ای تو منطق داریم تحت عنوان مغلطه پهلوان پنبه ما میدونیم طرف چی داره میگه یه پهلوان پنبه ای درست میکنه و بعد میکوبیمش میگیم دیدی بردیم این نبود ما یه رستمی خلق میکنیم و بعد رستم رو میکوبیم رستم واقعی جای دیگه است من الان تو این توضیح دیگه میگم میگم تحریمی هایی که گفتن یعنی تحریمی که داری میگم اتفاقا در 1400 گفتن در 98 این حرفا رو زدن اون زمان همین حرفا رو بعضی از دوستان میزدن که شما و اونا پاسخ دادن خب کی میگه ما میخوایم برای دل خود کی گفته ما میخوایم رفع مشروعیت بکنیم اصلا مخاطبمون تو این قضیه حکومت نیست هم حکومت میدونه مردم چی میگن 
بین منتقدان چی میگن هم خ... ما میدونیم چی میگه ببینید پ... نمیخوام اما من اون نکاتی که میخوام بگم ببینید ما تو سال 76 رقیب خاتمی ناطق اصل 88 میرحسین کروبی احمدی نژاد اصل اومد جلوتر روحانی یک بار نگفت من تعلق دارم به اصلاحات اصلاحاتم بدون شکل سفید امضا بهش داد با کی؟ با رفاقه قبلی خودش رأی اعتراضی یا رأی خراب کردن هر چی که شما میگید انجام دادن به کجا رسیدیم؟ رسیدیم به این که الان میخواهیم بین غالی باف و مثلا فلان کسی که تو جپه پای داری با غیر جپه پای کاری ما بریم دست به انتخاب بزنیم خالی باف نشود بهتر از کی بشه ببینید ما در انتخاب خبرگان قبل سه نفر رو مردم رأی ندادن یه هدف پشتش گفته آقا ممکنه یه اتفاقی بوده در اون بزنگا اینا نباشن یه هدف بود رسیدیم یا نرسیدیم کار نداره مردم میگه اون هدف خوب بود ما همراه شدیم الان اصلا دیگه موضوعیت نداره این مطالب این باشه حسن باشه تغییر باشه روانی باشه چیکار میخواد بکنه نکته قشنگ دقت بکنید نکته اینه ما تا قبل از 96 این تعبیر خدا رحمت کنه آیه آذری قوبی در مجلس گفت کی گفت انتخابات نداریم یک کیلو انتخابات هست یک کیلو گلابیات بید یک کیلو انتخاب بکنید گلابی بودند یعنی هم این کاندیدا هم کاندیدا گلابی بودند ولو اینکه یک گلابی رو گذاشتیم کنار به مردم آقای گلابی بعد نه نه گلابی بابا الان مردم میگن اینا میوه دکوری هم توهی از محتوان چیزی نیستن آنچه استاد ازل گفت بگو میگویند چه فرقی میکنه این گلابی حالا چی مردم حرفشون اینه آقای شفیعیان می توانیم به مردم بگوییم مردم نمیفهمند مردم عقلشون نمیرسه مردم اینجورین ولی ما با این مردم سر که نمی اگر... که الیت باید جهت بده میخوام همین میخوام بگم الیت برای جهت دادن باید اول بفهمشون بدون بفهم بفهم گرای ذهنشون چی چیه آقای این جفری. مردم من ببین باش... آقای جعفری شما باید مسئله رو بشناسید راه حل پیدا بکنید بعد ارزه بفرمایید بعد به زبان مردم بگید اونها انتخاب بکنن الان که آیا راه حل شما رو میپذیرن یا راه حل دیگری رو بله. الان هم میگم بله بله. نگفتم که شما بفهمید که میگم. مردم کدوم بری میخوان برن هم... بگید من آقا من سوار این اتوبوس شدم من جلو نشستم ازفم من یه الیتی هستم عجیبم من این راننده این اتوبوس هستم هر شما بگید من میرم اون کار اون, اون کار اون کسی است که توی حکومت داری باید اون کارو باید بکنه نگران شما الیت شما اید که راه حلتون رو ارائه میکنید آیا مردم میپذیرن بله همینطوره میخوام بگم شرطش اینه که اول بفهمیم گرای ذهنی مردم چیه چی داری میگن بعد بهشون جواب بدیم ببینید این مردم الان حرفشون اینه میگه آقا ما تا حالا برای اعتماد سازی برای اینکه اعتماد قدرت رو به دست بیاریم آقا ما کن فعه کن نمیخوایم بکنیم حتی راضی شدیم با تیم قرضی شما بازی بکنیم شما رسیدید به خالص سازی شما تا حالا قشنگه شما تا حالا هر سازی زدید من مردم انجامش دادم رقصی دباشت از این به بعد دیگه نمیخوام رقصم گره زینی مردم من از این به بعد با ساز حکومت با ساز نظام نمیخوام برقصم اگر نتونم یک گام کوچیک وردارم خب اصلا فکر کنیم همین خب اجازه بدیم نه نه الان اجازه میخوام الان 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 من این که شما داری میگید کم فایده درست داری میگید ممکنه من در مقام یک جای دیگه بگم کم فایده من داری میگویم این نسل برعکس شما که شما معتقد هستی اگر مثلا نماینده مجلس بتواند این گام کوچیکم برداره خیلی خوبه بدنه مردم اینو نمیپذیرن این دیگه میگن این رقص اونه اون ساز اونه من نمیخوام با این برسیم کلام تحلیل اینه ما باید دلیلی بیاریم که اونا رو 
راضی بکنیم این اینجا داشته باش من حتما میخوام یک دقیقه مونده نه من هشت دقیقه آقای شفیان صحبت کردم من دارم وقت تو میگیرم بفرمایید شما وقت داری خواستم بگم که این نسل ادعا داره مخصوصا استدلال دوستان اینه دیگه ما به جای رینگ بوکس فراهم کردن با رقیب تو رینگ بوکس بیایم شطرنج بازی بکنیم با فرض کن فلان میگن آقا مشکل اینه چه تو رینگ بوکس چه تو بازی شطرنج فضای کنشگری شما محدوده قدرت هر وقت دید نمیتونه حتی زد زیر میز شطرنج هم از بین برد پس چرا مردم این نسل زد دنبار فضایی برای تعامل با قدرت میگرده که راحت بتونه فرار بکنه کاری که الان داره میکنه تو بحث هجاب داره کار خودش انجام میده تو جای دیگه داره کار خودش انجام میده یعنی فضا رو از فضایی که زمین بازیش یکی دیگه کرده داره خارج میکنه اما چون وقتم تمام میشه این نکته آیا شفیان به نظر من درست نیست ما پهلوان پنبه ای رو تنگ کنیم و بعد بکوبیم این چیزی که داره میگم با اشاراتی است که در سال 98 تو بعضی وقت تمام شده از رو میخونم سری تمام باش. شد وقت اضافه محصول. بدید محصول. با آقای این در صحبت های آقای حجاریان مخصوصا تو گفتگوی سه جانبه حجاریان علوی تبار و تایج زاده چون از آقای حجاریان گفتید انگار نوع تلقیش آقای حجاریان موافق رأی دادن در که تو مسابقه اخیری شون موافق نیست خواستم بگم که این امانت رو رعایت بکنیم من اونجا تو یکی از چیزا نوشته بود که تحریمیان تحریمیان غیر برانداز و به طور مشخص برانداز بودن رو تعریف کرد که ما دو نوع برانداز می توانیم داشته باشیم برندازی که وابسته به خارجه تجزیه طلب یعنی تمامیت ارزی ایران براش مهم نیست و خوشونت طلب این برانداز و قبی هست هر کس که میخواد باشه باد بره کنار به دلیل اینکه ایران خط قرمزه خوشونت طلبی چرخه رو ادامه میده و وابستگی به اجانب کسی که وابستگی مالی و واب دل بستگی داره برای او کار میکنه من اما کسایی هم داریم معتقد است اساس نظام سیاسی با دوست شه اما روش های مسلط هم این مصلحه برای همین برانداز من اسمشونی میذارم مصلحین اعم از اصلاح طلب و غیر اصلاح نوشتم که چهار دنبال چهار هدف نوشته شده دنبال چهار هدف نیستن سه هدف رو دنبال میکنن من این چیزی که دارم کدوم چیزی بود که شما گفتید هیچ کدوم توش نیست تحریمیان به دنبال اینها نیستن به دنبال براندازی به اون شکل نیستن به طور خاص به دنبال سلب مشروعیت نظام نیستن گرچه ممکن است این معنا حاصل شود به دنبال اثبات اینکه مشروعیت نظام و حاکمان سلب شده و اعلام آن به حاکمان نیستن چون حاکمان بهتر از همه میدونن نظر سنجی میشه ما ها نمیدونیم بقیه که میدونن که و چهار تحریمیان به دنبال بهبود آنی و کوتا مدت اوضاع نیستن که بعد از تحریم فوری تموم بشه به دنبال سه تا کار هستن میشه اینا رو بعد بخونیم چشم. آره نوبت بعد با آرامش بهتر جناب آقای شفیان من پاسخ این پرسش من رو اگر لطف کنید شما فرمودید که نسل زد توی ذهنشون شاید مثل علی کریمی و رضا پهلوی باشه شما میگید تو ذهنشون کی باشه شما به عنوان الیت با, با... با... من که میدونم که توی انتخابات شرکت نمیکنن شما بسیار پایینه و توهم هم اون دوباره تکرار 57 رو دارن که اتفاق یک شبه و دنبال نتیجه یک شبه هستند از این دلیل من شکی ندارم و اما باید تلاش بکنیم بلکه بشه باشون حرف زد و این توهم این که میشه و یک شبه پیشرفت کرد رو هممون کنار بگذاریم اصلا نشده نیست یه چنین شما این میخوای تحصیل بکنی شما باید بدید سالها درس بخونی اصلا نمیشه یک شبه شما پیشرفت بکنید این هم دقیقا همین این شکلیست ما عرض کردم اون چیزی که الان تو ذهن جامعه میگذره یه چیزی تو مایه های همین علی کریمی و امثال همین این هاست این چیزی غیر از این من حد اقل نمیبینم <تصفح> مسئله این است که آیا با مشارکت پایین آقای جفری من این رو از اول برنامه سوال کردم آیا با مشارکت پایین اون اتفاقای خوبی که شما میگید میفته یا نه اگر شما کارشناس این حوزه نیستید 
پس چرا در موردش میخواید اظهار نظر؟ اگه میخواید من کف خیابون منم مثل شما بلدم که چه اتفاق داره میفته. شما تحلیل بکنید. شما به مردم بگید که آقا اگر مشارکت به این درصد برسه سر مسئولین به سنگ میخوره یک سال دیگه تورم کاهش پیدا میکنه تنه صدایی میشه نمیدونم اون میشه وزرا رو همه بر اساس نظر اگه بگی مثلا 50 سال دیگه با تحریم اگر اگه بگی 50 سال به من اگه بگی 50 سال, سال دیگه مشکلی من عرض میکنم که به جای 50 سال دیگه شما همون 50 سال بعد با رای دادن چقدر میشه شما بگید 49 سال تا بتونید اولویت پیشنهادتون رو به راه ببرید این ما الان داریم فضا رسانی رو نگاه بکنید من دارم حرف میزنم شما دارید حرف میزنید رسانه ها توی سطحی هستن دیگه هر انقلابی که اتفاق بیفته این مسیری که از ابتدای انقلاب تا الان اومدیم هی بوجرد ما تکرار باید بشه این محدودیت ها زیاد میشه پدر همه در کی گفته باید انقلاب بشه کی گفته تحریم یا دنبال انقلاب هست شما دقیقا دارید تحریم میکنید شما وقتی که مشارکت نکنید اون تحریم اون تحریم های خارجی اضافه میشه مشروعیت نظام کاهش پیدا میکنه مدتی داخلی افزایش پیدا میکنه احتمال انقلاب بسیار بالاتر میره حالا یا نمیتونید تحلیل بکنید اگه نمیتونید تحلیل بکنید میگم این دیگه فکر میکنم که حداقل تحلیلمون متفاوت یا این ضعف از حضرت سعادی است انتخاب تکرار همون اتفاقاتی که در این سالها تو انتخابات ها افتاده این نتیجهش نتیجه کم فایده است عرض کردم و ما نیاز به ثبات داریم تو این حوزه سیاسی عین فکر کنید مثلا تو حوزه اقتصاد حتما شنیدید که میگن ثبات است که کمک میکند این ثبات است که کمک میکنه به پیشرفت توی حوزه سیاسی هم همین جوری است یعنی احزاب باقی بمونن یواش یواش پیشرفت بکنن تجربه بکنن خطا بکنن آزمون خطا بکنن تا بتونن پیشرفت بکنن جامعه این شکلی پیشرفت میکنه ما بله انتخابات مجلس دهم ده مردم میرن شرکت میکنن به یه کسایی که توشون کانده اشتباهی هستن هم رعی میدن چه جرنه سیاسی چه مردم اون خطا رو میکنن بعد دفعه بعد باید پیشرفت بکنن ناامید میشن شما میگید بله ناامید شدن خب ناامید شدن چیکار میخوام بکنن شرکت نکنن خب به همین راحت این ابزار رو کلا بذارن کنار خب این چیزی این دست آورد صد و خورده ای سال به همین راحتی شما بذاریدش کنار و چه اتفاق میفته آلترناتیبتون برای انتخابات چیست؟ چه جایگزینی براش دارید؟ خیابون انقلاب کردن اون که نتیجهش اصلا مشخص نیست که و به حال باید با نسل زد بیش از این صحبت کرد نه فقط حرفشون رو شنید نسلی که از گذشته خبر نداره نسلی که حتی نمیدونه میروسه موسوی الان خارجه که داخل کشوره سه کروبی اصلا کی هست؟ اصلا نمیدونه اینا کی هست باور میکنید؟ این کسایی که الان میخوان رعی بدن این مطالعه اسم این دوتای آخر کی بود؟ کسایی که میخوان رعی بدن این دوتای آخر اسم کیا بودن؟ میروسری موسوی و مهتی کروبی چرا از بین این دو نفر رفتی کریمی و رضا پهلوی رو پس تو صحبتاتون داریم چرا اونا رو میشنسن؟ بله رای کبیرو میشنسن آقای جفر گوش کنید میخوام همینه بگم وقتی شما میخوایید بدی معرفی کنید برای اینکه پهلوان پنبر رو رد بکنید میره دنبال میشنسن آقای جفری واقعیت اینه شما بعد از اینکه این برنامه تموم شد توی خیابون به کسایی که مثلا 18 سالن تا 25 سالن بپرسید که میروسین موسوی کیه علی کریمی کیه رضا پهلوی کیه بپرسید ببینید که با همین کسایی که دارید توصیفشون میکنید ببینید که اینا اینا تصورشون چیه اینا رو چقدر میشناسن بپرسید ببینید مهدی کروبی کیه بپرسید ببینید که چی میگن ممنونم خب فرمان. من ف... چقدر این تایم تمام این میشه این آخرین آخرین آره. پس خوبه آره. میخوام یک چند تا سوال آره. آخر بکنم البته ببخشید من یه سوال آخر بدم یه یه دو سه دقیقه آخر داریم این دور فقط 5 دقیقه ممنونم من دیروز یه توی برنامه ای بودم آبلی یه سری دانشجو بودن البته دانشجوی اونوری بودن اصولگرا بودن و کاملا داشتم درباره این یارو مازیار ابراهیمی بوده چند سال پیش رفت تو بی بی سی حرف زد ماجرای اون به دلیل داشتم تعریف داشتم تعریف می‌کردم این دانشجوشون جوون بودن دیگه اینا میگفتن این واقعی این حرف داری میزنی اصلا در جریان مال 5 سال پیش ها اصلا در ج... فکر کردم من دارم دروغ میگم دارم ساختگی این حرفایی که میزنم خب 
اصلا نمیدونست اطلاع نداشتن آیه یه آماده ای مال 14 سال 15 سال پیشه اصلا آره من هر وقتی که حرفای نوافته زیاد دارید ولی برنامه خیلی محدود من دو تا نکته رو بگم یه نکته رو میگم و بعد یه سوال آخر به عنوان از آقای شفیان و دوستانی که بازم داریم میگم هیچ شک و شبهه در نیت خیر مصلحانه و دلسوزی این دوستان نیست همچنان که هیچ شک و شبهه ای برای کسایی که برخلاف این داری میگن نیست خود به خود ما بایستی خودمون و جامعه رو به این سوق بدیم که با خودمون درگیر نشیم ولو صدیقه مختلف داریم پس این سری جای خودش نکته ای که من میخوام الان مطرح کنم اینه به نظرم میاد دوستان گرفتار اعتیاد تکرار شدن و در خاطرات خوش قبل باقی مانده اند و از اون نمیخوان خارج بشن که بگن فضا عوض شده طوری میگن انگار طوری میگن انگار حضرت یوسف کاندیدا شده با امان عزیز مصر و تایید سلایت هم شده یک سری از رو دلخوشی نمیخوان برن بهش رای بدن آقا وقت خودتون میگید خالص سازی به معنای کامل صورت گرفته حتی در لول آی روحانی هم دیگه مورد پذیرش واقع نمیشه به نظر من منصفانه نیست طوری ما توصیف بکنیم که انگار همه گل و بلبل این ور مردم نمیخوان رأی بدن این یک نکته نکته بعدی این ترک اعتیاد خیلی سخت دیگه عوارضی داره آدم فوری میره سراغش ترک اعتیاد شرکت در انتخابات به صورت یک مناسک و عادت سخته و این دوستان مبتلا هستن این نکته رو بگن تموم میکنم ولی اینکه پنج دقیقه نشده بشه اونجا اون بندگان خدا نوشته بودن که تحریمیان واقع نگر به دنبال شکست های مکرر که در پی تکرار های مکرر اتفاق افتاده ملتفت این نکته عملی شدن استمرار روی کرده اصلاحات منفعل فقط به شکست های مکرر و عقب نشینی های تکراری خط می شود نستزید می پرسه آقا یه خط قرمز بگید روش وایسید ولو این خط قرمز این باشه که اگر این آب رو از دستم گرفتی من دیگه تموم می کنم بابا نمی شود پرچم اصلاحات توسعه گرایی رو رو دوشتون بذارید با هر تشر عقب نشینی بکنید بعد بگید ما مصلح هستیم توسعه گرا هستیم خط یعنی چیزی نیست خطی وجود نداره میگن با این چیز اومدن گفتن که در چیزی رو ایفای نقش نمیکنن در حد توپ جمع کن اگه قرار بازی کنن باید بازی کنن اگر شرایط فراهم نمیشه میخوان توپ جمع کن باشن نمیخوان بازی کنن نقش تو این نمایش نقش نمایشی که پانتومی هم هست نقش یک لال رو نمیخوان ایفا بکنن دو آبروی جمع شده یک جریان فکری که به نام اصلاحات هست نمیخوان خرج جایی بکنن که هیچ فایده یه توش نداره سه میخوان اتفاقا برای اینکه سرگرم کارهای تکراری بیفایده بی نتیجه نشوند که کار به اینجا برسه که آقای ظریف بیاد بگه آقا من که غسال بهتری هستم که من غسل بهتری میدم وقتی داره مرده رو میشورم لبخند میزنم با محبت غسل میدم چرا من به این غسل خوبی هستم من میذارید کنار یک کسی دیگه میکنید که عربی هم بلد نیست آقای ظریف اومد چی کار کرد اون جایی که بهش گفتن نکن اتفاقا اون جایی که بهش گفتن نکن همون جایی بود که من به اعتقاد نسل زد منافع ملی داره از بین میره اونجا آقای ظریف رسمن گفت بله فرمانده میدان یکی دیگه میگم بهتر از ظریف داریم ایشون که اعلام شکست کرد با زبان بی زبانی حرف آخرم آقای شفیان برگردم به سوال اول کسی که توصیف میکنه اوضاع چی در سیاه هست و بعد بگوید علت این سیاهی اینه نه این اگر تو این مرحله شکست بخوره علت رو ملامت میکنه نه اون سوالم از دوستان شما و شما اینه با علم به این که مردم استدلالات شما رو نپذیرفتن و شرکت نکردن و شکست میخورید سوالم اینه مردم رو ملامت میکنید یا اون ممنونم. علتی که باعث ایجاد این سیاهی شد آیی جفیان و پوزش پاسخ آقای 
جعفری رو بدید رانت آخر مال منه یعنی یک پرسش دارم که از دو تا کارشناس من آخر رو بپرسم ممنون ببینید دو قطبی که الان خیلی پررنگ هست دو قطبی تون روهای در اون حکمیت هستن و عبور کرده های امثال شما من عبور نکردم نه عبور کردید عبور کردید این دو قطبی برای شکستن این دو قطبی باید روزن گشایی کرد یک قطب دیگری باید شکل بگیرد که همون میان روها هستند آبرو رو میخوایم نگه داریم که تا کی میخوایم نگه داریم چی؟ مثلا اینکه همرنگ جماعت بشیم که آبرو رو حفظ بکنیم نه شما اگر راه حلی دارید راه حل رو میگید ولی اینکه که ساعت دفعه اینجا نشستن جور دیگه فکر میکنن اگر شما راه حلی دارید به عنوان متخصص این حوزه باید بگید اگه نگید اشتباه کردید این که بگید آقا جماعت صد تا دارن فلان چیز رو میخوان صد تا مثلا توی قوزه دیگه تخصص دارن شما باید اینجا به با منجرین سیاسی که به صورت حرفه‌ای تو این حوزه کار میکنید باید اون راه رو اعلام بکنید ولو تکرار تکرارها باشد اعتیاد به انتخابات اعتیاد بدی نیست ما که مثلا در فرانسه چیکار دارن میکنن در امریکا دارن چیکار دارن میکنن چون که ترامپ کاندیدا شده چون که یکیشون بایدنه که میفته آیا اونجا دیگه کسی تکرار نمیکنه آیا کسی دیگه شرکت نمیکنه این شکلی نیست این ادبیات ادبیاتی که دقیقا جامعه رو به اونجا میرسونه نقص زد رو و دیگران به اون جایی میرسید خب آقا یک تقیانی بکنید اون شکلی یک شبه به نتیجه میرسید این توهم یک شبه این توهم توهم بدی است شما هم جواب ندارید برای اینکه آقا مثلا دو سال دیگه اگرش مشارکت پایین باشد چه اتفاقی میفته؟ شما میگید حالا پنجاه سال رعی ندید ببینید چه اتفاقی میفته اما من دارم عرض میکنم از همون روزی که شما رعی ندادید مشارکت هر یک دونه رعی که کم شد توی صندوق کم شد این رو من دارم میگم من که حاکم نیستم اما هر یک دونه رعی که کم شد حاکم اتفاقا کمتر ضرر میکنه ضرر میکنه ها خود ما هم سر سفرمون از همون اون روز ضرر میکنیم همون اون فردای همون روز جریان های سیاسی محدودتر خواهند شد همون ها محدود در این تجربه بقیه کشور هست نگاه بکنید تو کشور دیگه چه اتفاق داریم اون جایی که مشروعیت ها کمتر هست محدودیت ها بیشتر هست فشار خارجی به راحتی میتونه بیشتر باشه خط قرمز در اینجا من راستش درک نمی کنم اون خط قرمز برای دعواست شما خط سیاسته شما میری جلو میای عقب آمریکا با ایران چیکار داره میکنه آیا خط قرمز میکشه اونا که دیگه حرفه ای هم که شما یه چیزایی رو میگی یه جایی رو میری جلو یه جایی میای عقب آمریکا با ایران همیشه دارن با هم دیگه بازی میکنن با آمریکا با چین چیکار میکنه با بقیه کشور چیکار داره میکنه این بازی سیاست شما میری جلو میای عقب سیاست رو تغییر میدی خط قرمز بکشی این ناموسیش بکنی که مردم اگه شکایت بکنید فلان طور میشه شکایت نکنید فلان طور میشه اینها اینها خط قرمز های که میگید که باید این خط قرمزی باید وجود داشته باشه این خط قرمزی که من درک نمی کنم بله من در انتخابات 1400 رایم به کاندیده ها نمی بود اما این رو میدونستم رای ندادن تو همون انتخابات هم مشروعیت رو کاهش میده و تبعات منفی داره این رو شما با درک بکنید الان توی مجلس دستمون باستر از ریاست جمهوری است یک عالم جا هست که شما میتوانی یا کاندیده های شناخت شده یا داری یه جاهایی یا یه جاهایی کاندیده هایی که میان رو هستن میتونی پیدا بکنی پونزه هزار نفری که الان هستن که نمیتونی که هیچ کدومش به هیچ دردی اصلا نمیخورن یعنی اینم تو اینه به مردمه شما الان اگه واقعا بخوای میتونی تصمیم بگیری من از همون نسل زد شما دیگه شما دیگه نماینده اونها وکیل اونها بهشون میگی آقا بیایید به 290 تا زن رای بدید چهره مجلس فردا تو دنیا مثلا توپ تکون میخوره همه جا میگن آقا تو ایران 290 تا زن اصلا فکر کن کاملا حزب الله 290 تا اومدن نشستن اونجا آقا اصلا رنگ مجلس کشور اصلا عوض میشه اون پیامی که شما میخواید برسون اونجوری برسون پیامه رو اما اون پیامی که برسونی از این طرف پیام میرسونی که آقای آمریکا آقای غرب که میخواید فشار بیارید اینم حواستون باشه ما حداقل خودمون اینجا هستیم پای کار هستیم اما میخوام تغییر بدیم شما دیگه فشار خارجی رو ما نذاری از دو جا دیگه از دو تا سوراخ دیگه ما یه، 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 توی یک انتخابات ضربه نخوریم 
جمله پایانیه ان شاءالله آره 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 فخاشو یعنی من بتونم اضافه صحبت کنم چون من یه نکته میخوام بگم بعد شما سوال بپرس اگه میخواد یه دقیقه صحبت کنم بگم من در یه دقیقه جمع شد بگم من به مردمی که دلخور هستند من کاملا حق میدم من در انتخابات مجلس نهم شرکت کردم در انتخابات مجلس نهم شرکت کردم قبل از اینکه آقای خاطری بخواد تصمیم بگیره تک رأی بده من میخواستم شرکت بکنم و نوشتم و دفاع کردم که میخوام شرکت بکنم اما از تمام کسایی که شرکت نمیخواستن بکنن هم من دفاع کردم گفتم اونها به جا حق دارن شرکت نکنن اما من فکر میکنم از این فرصتی میشه استفاده کرد خیلی. توی مرحله اول به چهار پنج نفر رأی دادم تو مرحله دوم رفتم به 11 نفر رأی دادم که کوچک کوچک زاده نره تو که رسایی نره البته اونا متاسفانه رفتن چون که خیلی از مردم تو انتخابات شرکت نکردن اونا رفتن توی <تصفيق> تشکر پرسش پایانی که پرسش پایانی همه برنامه ما هست برنامه زاویه اینه که یک تصویر شما از آینده ایران بدید هر دو نفر بزرگ بفرمایید بفرم. بفرم. شو. من شروع کردم شما این قسمت بزرگ پایانی شما بستگی به این داره که مردم چه تصمیمی بگیرند مردم اگه تصمیم بگیرند که اشتباهات گذشته رو اون دستورمونای قدیمی رو بخوان دوباره تکرار بکنن که هر چند سال یک بار ناامید بشند از اینکه برای اصلاح امور باید زمان بگذارند باید هزینه بدند اگر از این ناامید بشند و بخوان هی دوباره دنبال راه حل های یک شبه باشند بعید نیست که به حال دیر یا زود یک اتفاق دیگری دگرگونی دیگری اتفاق بیفته و در اون صورت من احتمالا معتاد میشم میرم یه گوشه دیگه میشینم و دوباره یک انقلاب دیگری و اما اگر مردم بخوان قبول بکنن که اصلاحات تدریجی است یک روند بسیار تدریجی است امکانش هست؟ تو همیشه در زمین مردم بله، نظر شما بله چرا که نیست اگر جا... یعنی چی مردم؟ شما هم جامعه مردم خطا بر قرار میدید جامعه حاکمیت رو جامعه خطاب جامعه قرار نمیدید جامعه یعنی کل این مردمی که تو این جامعه در نظر میگه میکنن اما از کسی که حاکم فعالین سیاسی اجتماعی و مردم این کفخ یا بود همش این میگن کل, کل جامعه است این جامعه اگر نتواند اصلاحات رو پیش ببره این جامعه محکوم به این هست که هر چند سال یک بار هی دوباره از اول شروع میکنه و مثل تا به حال که این کار رو کرده هی hey, ادامه میده این چرخه رو و شکست میخوره دوباره یه اتفاق یه شبه رو میخواد رقم بزنه و تو همین بدبختی میمونیم مگه اینکه فکر بکنه 100 سال ما باید هم دیگر تحمل بکنیم باید قدم های کوچک و در حد روزنه رو باید بپذیریم و با همین روزنه ها روزنه باشه تشکر تصویر از آینده ایران واقعا خوشبینانه و بدبینانه یه تصویر بیشتر وجود نداره سه دقیقه چشم هیچ تصویر دو تصویر وجود نداره تصویر این است که در مجموع مردم اراده خودشون رو حاکم خواهند کرد دیر یا زود اما چیزی که دوستان معتقد هستند رهبر معتقد هست اوضاع فعلی اوضاع خوبی نیست هم رهبر میناله هم رئیس قوه سقوام همه میگن خوب نیست اختلاف اینه که کی عاملشه پس اوضاع خوب نیست اگر همچنان داریم میگم نظام قدرت غالب سیاسی در ایران همین گونه که تا حالا رفتار کردیم بخواد ادامه پیدا بکنه خو... یعنی این رفتار اوضاع وخیم هم ادامه پیدا خواهد کرد بیت تردیدی توش نیست راه سابق نتیجه سابق هم خواهد داشت اما اونجایی که این نگاه زمانی است که ما به قدرت و نظام داریم میکنیم من به عنوان کسی که قبل از سن تکلیف وارد جنگ شدم بلوغم در دوران جنگ بود اون زمان میرفتیم از حقمون بگذریم تا مردم به حقشون برسن این نظام برامون خیلی ارزش برده اون نظامی که قول نفل لشاتو داده شده بود بهش خیلی برای اون عرضش داره برای همین ما من هم معتقد هستم انقلاب ضررش خیلی بیشتره اما کسی برای آوردن انقلاب پیش قدم نیست انقلاب میاد تعبیر درست مرحوم بازرگان گفتن رهبر انقلاب چیز گفت شاه رهبر انقلاب یک کسی دیگه است اما وقتی من به مردم نگاه میکنم به مردم نگاه میکنم تردید ندارم 
اتفاقا گام های تدریجی ملموس عینی که به تعبیر یک از دوستان ما آنچه که باعث موفقیت می شود ایدئالگرایی در نگاه به قله هست اما تو عمل با تدریجی بریم مطالبه گری حد اقلی و استادگی حد اکثری این مردم نشان دادن که تدریجا بدون اینکه منتظر ما و آی شفی و این ور و اون ور ببونن گام های خودشون رو برای حاکمیت اراده ملی بر میدارن مهم این است که کنشگران در کدوم سمت وایسن سمتی که بتونن کمک بکنن به این مطالبه گری حد اقلی استادگی حد اکثری یا اینکه تلاش بکنن که ولو خیرخواهانه این این مثال از مطالبه گری حد اقلی میزنید بله ببینید قشنگ دقت مثل ده حجاب نه از ساده تره ها ببینید ما الان یه چیزی رو داریم که تو فقهمون شبیه دیه زن و مرد فقهایی داریم بحث دیه رو میگه برابره مخصوصا تو قتل باشه قانون ما این اجازه رو نمیده اگر این بوانی یه مطالبه ای باشه که آقا چرا زن و مرد دیهش رو باید متفاوت باشه چرا اگه قراره بگیم بیمه شخص سالس از منابع خود آقا این هم مذهبیه میاد پشتش هم غیر مذهبیه مم. میاد پشتش کی گفته این رو آقای جفر چی رو؟ این که مثلا همه میان پشتش نه ببین میخوام بگم این مطالبه است که اتفاقا حتی از مطالبه آزادی هجاب اجماع سازتره من آقای این رو از شما, شما با چه فکتی دارید آقای اصلا شما مثال من رو بتونید نقض بکنید من حرفم این آقای شفیات میگم گام هایی که مردم داره ور میدارن گام های مطالبات ملموس عینی مشخص و رفتن توشه مثال عینیش اینه مردم به هر دلیل تصمیم گذن یه هجابی داشته باشن داره انجامش میدن هزینشون داره میدن دیگه همین کاری که داره میکنن داره انجام دیگه. تو جای دیگه هم این مردم ارادهشون رو حاکم خواهند کرد از این جهت من خیلی آقا. امید دارم آقای جعفری از تصویر شما رو دادید دیگه ممنونم آقای جعفری ببینید این تصویر شما میکنید فکر میکنم واقعیت نداره ببینید این که میفرمایید که اون مثالی که شما دارید میده در برای دیه تصورتون از مردم این هست که مردم همه میان به یه سم آیا در برای مهریه در برای دیه در برای هجا فکر میکنید واقعا همه مردم یک دستن اصلا اینجوری نیست مگر زوریست که مثلا مهریه مگه زوریه چرا مردم خودشونی؟ الان فکر کنید که آقای خامنی دستور بدن مریض تصفیب بکنن همه همه ارکان بگن که آقا مهریه از فردا اصلا جرمه مردم نمی کنن. مردم یک دست مثلا الان مثل مردم اروپا فکر میکنن این جامعه این شکلی است این جامعه متفاوت با جامعه دیگه تشکر تشکر جناب شفیعی شما دیدار نیوز رو دنبال می کردید برنامه زاویه تشکر می کنم و منتظر برنامه های بعدی ما باشید